Igor Strawinski zu Gast in Hamburg. Der 83-Jährige probt 1965 mit dem damaligen NDR Sinfonieorchester seine Ballettmusik Apollon Musagette. Sie soll in einer maßgeblichen Version unter Leitung des Komponisten aufgenommen und anschließend die musikalische Grundlage für eine Filmproduktion werden mit dem New York City Ballet. Strawinski ist seit 1958 immer wieder in Hamburg zu Gast. Eine Vielzahl von Konzerteinladungen und seine Freundschaft mit dem Intendanten der Hamburger Staatsoper Rolf Liebermann führen ihn regelmäßig in die Hansestadt. Mit großem Nachdruck fördert Liebermann schon seit seiner Zeit als NDR Musikchef Strawinskis spätes Schaffen. Er präsentiert zahlreiche mitunter auch selten gegebene Werke und kann Strawinski auf diese Weise immer wieder für Aufführungen in Hamburg gewinnen. So 1965 auch für die Produktion seines Balletts Apollon Musagette, Apoll als Führer der Musen. Ein Werk über den antiken Schutzgott der Künste, komponiert in Strawinskis typischem und oft ironisch gehaltenen Klassizismus. Weltbekannt geworden ist das 1928 uraufgeführte Werk über seine einprägsame Inszenierung bei Serge Diaghilevs Ballet Russe. Bis heute zählt der Apollon zu Strawinskis beliebtesten Balletten. Wohl auch, weil das rund 30-minütige Werk für reines Streichorchester einen klanglich eigenen und für Strawinski damals völlig neuen Weg beschreitet. Nach seinen für die Ballet Russe komponierten Erfolgsballetten wie Der Feuervogel und Le Sacre du Printemps, die für großes Orchester geschrieben und von starken rhythmischen Akzenten durchzogen sind, wendet sich Strawinski mit Beginn der 1920er Jahre einem musikalischen Neoklassizismus zu. Apollon Musagette soll sich ganz offen auf Stile der alten Meister beziehen. Einerseits auf die französische Musik des 17. Jahrhunderts und in anderen Passagen, nur schwach getarnt, auf große Vorgänger wie Tchaikovsky und Delib. Doch das Werk bleibt selbstverständlich in jeder Note ein echter Strawinski. Die Idee eines Apollon-Films für den NDR ist von Liebermann gemeinsam mit Georges Balanchine entwickelt worden, dem Leiter des New York City Ballet und engen künstlerischen Partner Strawinskis. Auch in Hamburg soll Apollon Musagette in der Choreografie gegeben werden, die Balanchine für die Pariser Erstaufführung 1928 entworfen hat. Während die Bewegungschoreografie seit der Premiere weitgehend unangetastet blieb, waren Bühnenbilder und Kostüme in der jahrzehntelangen Aufführungsgeschichte des Balletts starken Wandlungen unterworfen. In der neuen, technisch aufwendigen NDR-Produktion soll es nun darum gehen, gemeinsam eine endgültige, ganz auf die Bewegungssprache des Balletts konzentrierte Version zu erarbeiten. Bühnenbild und Ausstattung sind stark reduziert. Im Mittelpunkt der Inszenierung sollen allein die Tänzer stehen. Hierfür reist Balanchine 1965 mit einer handverlesenen Gruppe von New Yorker Starsolisten eigens nach Hamburg, wo ein NDR Fernsehstudio kurzerhand zur Tanz- und Probebühne umfunktioniert wird. Die Titelfigur des Balletts wird von Jacques D'Amboise getanzt. Seine wichtigste Partnerin in dieser Aufführung ist die erst 20-jährige neue Balanchine-Solistin Susan Farrell. Wie D'Amboise wird sie bald zu den bedeutendsten Tänzerpersönlichkeiten ihrer Zeit zählen. Derweil probt Strawinski mit dem NDR Sinfonieorchester im Studio 10 am Hamburger Rotenbaum. Das ist immer, ich weiß nicht warum, mit allen Orchestern, nicht nur mit Ihnen, das ist ein sehr gutes Orchester, aber mit schlechten Orchestern, guten Orchestern, immer schwer. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Geheimnis, ein Musikgeheimnis, das ist ein spezielles Geheimnis. Das Libretto zu Apollon Musagette ist von Strawinski in enger Abstimmung mit Balanchine entwickelt worden. Die Handlung bezieht sich in frei assoziativen, intensiven Bildern und Gesten auf Motive der griechischen Mythologie. Die Göttin Leto bringt Apollon zur Welt, den Gott der Künste und des Lichts und Sohn des Zeus. Nach seiner Geburt steht Apollon fertig da. Zwei herbeigeeilte Nymphen befreien ihn rasch von den letzten Relikten seiner Kindheit. 
Balanchine selbst kommentierte das Libretto seines Balletts mit der sarkastischen Formulierung, es handele sich hierbei offensichtlich um einen wilden Halbstarken, den erst die Kunst, Anstand und Majestät lehren könne. Und es sei eben die heikle Aufgabe der weiblichen Mitwirkenden, den ungebärdigen Junggott hierbei vorsichtig auf den rechten Weg zu bringen. Die beiden Nymphen überreichen Apollon schließlich seine Laute, natürlich nicht, ohne ihn im Schnellverfahren über deren Gebrauch zu instruieren. Fortan auf sich allein gestellt, beginnt Apollon sein erstes großes Solo, das auch in der Musik solistisch angelegt ist. Zunächst macht er sich auf etwas eigenwillige Weise mit seiner Laute vertraut. Es ist das Apollon von der Mythologie zugewiesene Instrument. Damit weckt er die Aufmerksamkeit der drei Musen Calliope, Terpsichori und Polyhymnia, die sich ihm neugierig nähern. In der nun folgenden zentralen Szene des Balletts erhalten die drei von Apollon die Attribute, welche ihre zukünftigen Aufgaben bezeichnen. Terpsichori, verkörpert von Susan Farrell, bekommt eine Lyra und wird zur Schutzgöttin des Tanzes auserkoren. Polyhymnia wird zur Muse der Schauspielkunst, Calliope erhält als Vertreterin der Dichtung eine Schreibtafel. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So geht die Musik. Ein, Anschließend präsentiert jede der drei Göttinnen ihre Kunst in einem kurzen Solo. An zweiter Stelle Polyhymnia, die Muse der Schauspielerei, der musikalisch und choreografisch das extrovertierteste dieser Soli zugedacht ist. Tanz ist die Poesie der Geste, soll Balanchine bei Proben zu Apollon gerne in Richtung seiner Tänzer formuliert haben. Bei den letzten Ballettproben vor der Filmproduktion in Hamburg treten für Balanchine und die Tänzer unerwartete Probleme auf. Denn die Musikaufnahme, die Strawinsky und das NDR Sinfonieorchester vorab eingespielt haben, hat sehr viel schnellere Tempi als die Fassungen, die die Tänzer bisher gewohnt waren. Die Schrittfolge der Choreografie muss angepasst werden. Ich schlage aus wie Acht. Nachdem die drei Tänzerinnen ihre Künste vorgestellt haben, tritt noch einmal Apollon auf. Ein Abschnitt, der unmittelbar veranschaulicht, dass die herausragende Dynamik der amerikanischen Tänzer in den 60er Jahren gerade die Virtuosität dieses Balletts auf neue Höhen brachte. Jacques D'Amboise galt zu dieser Zeit als der bedeutendste klassische Tänzer, den Amerika je hervorgebracht hatte. Ein gestellter Athlet als Gott von Sport und Spiel, wie ein deutscher Kritiker einmal nach einer Apollon-Aufführung formulierte. Was war es? Also bitte. Nerare. De. Dis. Yes. Also, bitte schön die Cello. Nein. 
Natürlich gehört es zur Idee dieses Balletts, Apollon mit Terpsichore, der Muse des Tanzes, in einer besonders innigen Verbindung zu zeigen. Gemeinsam tanzen Jacques D'Amboise und Susan Farrell im Anschluss an das Apollon-Solo einen großen Pas de Deux. Es war eines der Paradestücke der beiden Tänzer. Nicht nur für das Ballett, auch für den 83-jährigen Strawinski bedeutet die Produktion zu dieser Zeit bereits eine große Anstrengung. Viele der Filmaufnahmen zeigen Rolf Liebermann auch während der Proben stets in seiner Nähe. In einer Coda treten Calliope und Polyhymnia schließlich zum Tanz von Terpsichore und Apollon hinzu. Es kommt zu einem großen Ensemblefinale. Es ist die gelungene Verbindung von ironischem, tänzerischen Gestus und gemessener höfischer Apotheose, die dieses Ballett besonders auszeichnet. Ein spezieller Tonfall, den gerade auch die Hamburger Aufführung zu treffen vermag. Dass für Apollon gegen Schluss des Balletts ein neuer Abschnitt beginnt, wird musikalisch und choreografisch dann gleichermaßen deutlich gemacht. Er vernimmt den Ruf der Götter vom Olymp, dem er nunmehr zu gehorchen hat. Streng der mythologischen Vorlage folgend, geleitet Apollon die drei Göttinnen für das Schlusstableau auf den Parnass, den künftigen Sitz der neuen Musen. Es sind Szenen wie diese, die den besonderen Rang des 1965 im NDR entstandenen Apollon-Films verdeutlichen können. Selten gezeigt war er ein würdiger Schlusspunkt für die langjährige Zusammenarbeit zwischen Rolf Liebermann, dem NDR und Igor Strawinski. Und vielen gilt er bis heute als die wichtigste Filmfassung dieses Balletts überhaupt.